വെൽക്കം ടു ജിൻസീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതായത് കേരളത്തിൽ സൗത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിന് വെക്കുന്ന ഒരു തരം മീൻകറി റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മീൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അതൊരു വലിയൊരു മീനാണ് അതിൻ്റെ പീസസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പത്ത് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇതൊരു ഇച്ചിരി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാല പൗഡേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉലുവയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി നമുക്ക് മീൻകറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുക്കാം ഈ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് നേർ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വിധം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വെള്ളം പാടുള്ളൂ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഗ്രേവി ഇരിക്കണം നമ്മൾ നോർമലി ഫിഷിൻ്റെ മസാല നമ്മൾ പൊടികൾ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇരിക്കാവുള്ളൂ വെള്ളം ഓവറാകാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വീതം വെള്ളം ചേർത്ത് ചേർത്ത് വേണം ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ ഒരുപാട് വെള്ളവും കയറി ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി വെച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കറി വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം ഈ ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കടുകും ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളിയുടെ നിറം മാറുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ആ മസാല നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി നല്ലപോലെ നിറമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മസാല പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വഴറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം
ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഫിഷുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് പയ്യെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടവൽ കൊണ്ടിട്ട് വേണം ഇനി ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഗ്രേവി എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന കറിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേവിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു ഇത്രയും വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം വേണം നമ്മളിത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയും ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി കറിക്ക് നല്ല പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക റെസിപ്പി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ സാധാരണ നമ്മൾ മീൻകറി തേങ്ങാരശ മീൻകറി വെക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ഡിഷായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ജി